Halo teman-teman YouTube jumpa lagi dengan Agus Supriya di Electronic Channel kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara memperbaiki print Canon ya IP2770 uh, dengan kerusakan tintanya tidak lancar ya jadi jika di print uh, hasilnya putus-putus Oke okay, kita bisa tes ngeprint ya Oke tunggu sebentar Nah hasilnya seperti ini teman-teman Saya lihat ya jadi uh, hasil ngeprintnya itu putus-putus jadi print ini saya sudah cleaning ya sudah kita uh, cleaning di maintenance ya. ini kita cleaning di sini tapi hasilnya sama saja ya sangat eh uh, track ini sangat membandel sekali ya tintanya jadi kenapa bisa terjadi putus-putus ya uh, seperti ini ini karena tinta yang ada di dalam katrek ini membeku jadi tinta tidak lancar ya oke sekarang saya akan memberikan solusinya uh, dengan cara membongkar katrek ini dan membersihkan ya kita pakai air panas saja karena ini sudah direndam berapa kali tapi sama saja ya. jadi saya akan memberikan cara ya, untuk membongkar katrek ini dan membersihkan uh, tinta yang menggumpal di dalamnya Oke. Oke jadi sekarang kita akan membongkar katrek ini ya jadi saran saya buat teman-teman semua jangan dulu membeli katrek karena katrek harganya mahal ya jadi apa salahnya kalau kita coba dulu membongkar katrek ini dan membersihkan di dalamnya oke okay. uh, pertama-tama kita ambil obeng ya dan mencungkil di bagian sini ya. agar penutupnya bisa terlepas jadi jangan terlalu ditekan ya pelan-pelan oke okay. oke okay. oke okay. sudah terbuka ya Nah, di dalamnya ada uh, busa ya. Kita bisa congkel. dalam sini dia di sini ada saringan ya saringan tinta ini jangan pernah disentuh jangan sampai bocor ya kalau bocor ya berarti katrik sudah tidak bisa dipergunakan ya 
karena tinta langsung keluar semua oke okay, uh, jadi jika sudah terbuka seperti ini kita akan cuci ya cuci pakai air air biasa sampai bersih terus di tepuk-tepuk ya seperti ini agar tinta yang ada menggumpal di dalam sini ya di bawah saringan sini bisa keluar semua jika sudah bersih kita bisa rendam pakai air panas ya. oke kita bersihkan dulu Oke, okay, jika sudah selesai dicuci ya, uh, ini sudah bersih. Kita akan rendam lagi pakai air panas ya. Tunggu sebentar, ambil dulu air panas ya. ya Oke, okay. ini sudah ada air panas. Kita masukkan ke dalam ya. dan diamkan beberapa menit sampai sisa-sisa uh, tinta yang masih menggumpal bisa encer ya dan bisa keluar lewat bawah terus kita ambil juga tisu bisa tempel di bawahnya oke okay, jika dilihat sudah ada air yang keluar oke okay. kita bisa buang airnya Oke, kita bisa lap di dalamnya pakai tisu. Dan kita oh, masukkan tinta ke atas saringan ini ya. Di taruh saja di atasnya, di bagian atasnya ya. Nanti dia meresap ke bawah. jangan ditusuk ya ditetes saja ya. tunggu sebentar sampai dia meresap ke bawah Oke, okay. kita sudah meresap ke bawah. Kita bisa taruh lagi, ya, sampai betul-betul uh, lancar turun, ya.
dan kita taruh lagi terus kita akan tes ya kita biarkan saja begini kita tutup ya. jangan dulu dipasang saringannya kita tes dulu Oke, okay, kita masukkan kertas. Oke, okay, kita tes lagi ya. Oke, okay, mudah-mudahan. Oh, tunggu sebentar belum menyalakan ya. Ya, mudah-mudahan uh, bisa lancar ya Oke okay, sedikit lagi ya karena pelan-pelan tinta akan meresap ke bawah bisa ngeprint dengan bagus ya kita bisa masukkan busanya okay. secukupnya saja dulu kita akan tes ya dan kita akan uh, cleaning kita akan membersihkan uh, memperlancar tintanya ya oke klik ini ya. terus Black Execute dan sudah bagus ya nah oke okay. ya hitamnya sudah bagus ya sudah tidak ada garis lagi oke okay. mantap oke okay, kita tes baik mudah-mudahan sudah bersih ya. oke okay. bisa dilihat sudah bersih ya tidak ada garis putus-putus lagi
Oke, sekarang kita akan tinggal ngelem uh, katriknya ya. Ya, kita bisa print lagi sekali lagi ya kita balik ya Oke okay, ya, tetap. Oke okay, jadi uh, itulah tadi tutorial dari saya ya nah, tentang memperbaiki print yang macet tintanya ya jadi putus-putus. Nah. Jadi pesan dari saya buat teman-teman jangan dulu buru-buru beli katrik ya yang baru. Kalau bisa kita perbaiki dulu. Ya, mudah-mudahan uh, bisa bagus ya dan pekerjaan yang kita lakukan bisa terselesaikan dengan mudah oke okay, sekian dulu tutorial video dari saya jika teman-teman suka video ini jangan lupa like dan subscribe channel saya oke okay, terima kasih